എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിബ്ര സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠത്തിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ ഇയർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും വല്യപ്പന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അതേപോലെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്തായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് ഇയർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇയർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് പറയുന്നത് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ആദ്യകാല പ്രാചീന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഗുഹാചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാചീന മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ടും അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു സ്റ്റോൺ ഏജ് ശിലായുഗം കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ശില ആ ശില എന്ന പറയുന്ന വസ്തു പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് ദ സ്റ്റോൺ വാസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സൊ ദിസ് പീരീഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ശിലകൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം The Stone Age is mainly divided into four. Shila Yuga te nammal pradhanam aitum nal aiti divide cheyin nandu. Adil onna anu Paleolithic Age. Adhethe thana Paleolithic Age. Prajina Shila Yuga and the second one Mesolithic Age. Madhya Shila Yuga and the third one Neolithic Age. Navina Shila Yuga and the fourth one Chalcolithic Age. താമ്ര ശിലായുഗം എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പാലിയോളത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്ന യുഗം ആ യുഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ നാല് പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലിയോളത്തിക് മാൻ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ ഗുഹകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ആശയങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഓരോ വിവരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാചീന മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബിംബേദ്ഖ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേദ്ഖ എന്ന് പറയുന്ന 
ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളാണിത് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അതായത് വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നതിന് സൂചകമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ കാലത്ത് അവർ എന്ത് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ഹണ്ടിങ് ദ മാൻ മെയിൻ ഹോബി വാസ് ഹണ്ടിങ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി എന്തായിരുന്നു ഹണ്ടിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് നടത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് നടത്തുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഫുഡ് ഹണ്ടിങ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ ഹണ്ടിങ് നടത്തുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാലിയോളത്തിക് ഏജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് എന്തായിരുന്നു ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു വേട്ടയാടലായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് നേരെ മറിച്ചാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൈ പിടിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതും എവിടെയാണ് വരച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബിംബേദ്ക ഇന്ത്യയിലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേദ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിലാണ് എന്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം വരച്ചതായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചാളുകൾ ചി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള ചിത്രം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു വിനോദങ്ങൾ സംഘമായിട്ടുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അവർ എന്ത് എന്ത് എന്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബോർ ബോർ മീൻസ് ഒരു കാട്ടുപന്നിയുടെ ചിത്രമാണ് ഒരു കാട്ടുപന്നി ചാടുന്ന ചിത്രം അതിനർത്ഥം അവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ എല്ലാം മൂവ്മെൻസ് ചലനങ്ങളെല്ലാം അവർ നോക്കിയിരുന്നു അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ ആളുകൾ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെല്ലാം പന്നി എങ്ങനെയാണ് ചാടുന്നത് സിംഹം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പുള്ളിപ്പുലി എങ്ങനെയാണ് ചാടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവർ ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും അവർ സൂക്ഷ്മതയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ബോർ കാട്ടുപന്നിയുടെ ചിത്രം അൾട്ടമീറ സ്പെയിൻ സ്പെയിനിലെ അൾട്ടമീറ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ കാട്ടുപന്നിയുടെ ചിത്രം അപ്പം ഇതിനർത്ഥം എന്താ ദേ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദി മൂവ്മെൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് പാലിയോളത്തിക് മാൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദി മൂവ്മെൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ബൈസൺ നമുക്കറിയാം ബൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപോത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു കളറാണ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് അല്ലേ മക്കളെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ള കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് എന്തോ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ അവർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ചിത്രകലയിൽ എന്ത് കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദേ ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെർ യൂസ് ഇൻ ദി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ അവർ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൽ നിന്ന് അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലെ സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്ത് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആർ അനിമൽസ്
ആൻഡ് ദ നോ ദി ആർട്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അവർക്ക് എന്തറിയാം ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ വേരിയസ് കളേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അവർ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ദ അനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂൾ ഫോർ ലൈറ്റനിങ് ഇൻ ദി കേവ്സ് അതായത് മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് അവർ എന്തായിട്ട് ആ ഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗക്കൊഴുപ്പാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സവിശേഷതകൾ ഗുഹാചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തണം ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അനിമൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ദ നോ ദി ആർട്ട് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അവർക്ക് എന്ത് അറിയാമായിരുന്നു ചിത്രകല നല്ല കൈവശമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വേരിയസ് കളേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കളർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ദ കളേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദി മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാറ്ററൈറ്റ് ചെങ്കൽ പൊടിയും ചേർത്ത് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ കളറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ ദ അനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ലൈറ്റനിങ് ഇൻ ദി കേവ്സ് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ച് കാണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ലൈറ്റനിങ് ഇൻ ദി കേവ്സ് ആ ഗുഹകളിൽ വെളിച്ചങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാരണം എന്താ ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഗുഹകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ മൃഗക്കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ കത്തിച്ച് ആണ് വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് മനസ്സിലാകും വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഏർലി മാൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഈ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കണ്ടതിന് ശേഷം ഗുഹാചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രാചീന മനുഷ്യർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ദ ഹൺഡ്രഡ് അനിമൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയായിരുന്നു ദ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ സംഘമായിട്ട് വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നൊക്കെ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പറയുന്നത് ദ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ ആ കാട്ടുപന്നിയുടെ ചാടുന്ന ചിത്രം കണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതെ മൃഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ബൈസൺ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അവർ വ്യത്യസ്ത കളറുകളിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേവ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചില ചിത്രങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് അവർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേട്ടക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആണുങ്ങൾ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ വേട്ടയ്ക്ക് പോവുക സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു വേട്ടയ്ക്ക് പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ പാലിയോളത്തിക് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്തായിരുന്നു ദ ആർ ഹണ്ടേഴ്സ് അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു അവർ ഹണ്ടിങ് ചെയ്തായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ലുക്ക് ലുക്ക് ദി പിക്ചർ ഇതായിരുന്നു പാലിയോളത്തിക് മാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ആയുധങ്ങളാണ് വെപ്പൻസ് ആണ് സ്റ്റോൺ നല്ല റഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നല്ല പരുക്കൻ കല്ലുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് കണ്ടോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുവാനും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ദിനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്റ്റോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗ ടൂൾസ് ആണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് അവരുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്
അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ ആളുകൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് വേട്ടയാതലിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മറ്റു വന്യജീവികളിൽ നിന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാം അവർ എന്തു എന്തുമാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് വേട്ടയാടൽ സോ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് റിവീൽസ് ദ ഹണ്ടിങ് വാസ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ലെവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ഏജ് മാൻ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത മാർഗം അതെന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഹണ്ടിങ് അത് വേട്ടയാടലായിരുന്നു ആ വേട്ടയാടൻ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് ദി വെപ്പൻസ് ആയുധങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ദ ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് സ്കൾസ് ആ വേട്ടയാടലിന് അവർ റഫ് സ്റ്റോൺസ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ദ ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ആ എല്ലുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് സ്കൾസ് ആ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സോ ദീസ് ദ പാലിയോളത്തിക് ഏജ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ദ ഹൺഡേഴ്സ് ഏജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിയോളത്തിക് ഏജിനെ എന്തും വിളിക്കും ദ ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് ഒരു വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്നും കൂടി വിളിക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ജീവിത മാർഗം എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഹണ്ടിങ് ദർ ലിവ്ലിഹുഡ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് വാസ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് അവർ കൂടുതലും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു ദർ യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് വെപ്പൺ അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വേട്ടയാടലിനെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും അതുപോലെ സ്കൾസ് സ്കൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പം ഇതൊക്കെ കാരണമായിരിക്കാം എന്ത് പാലിയോളത്തി കേജിനെ ദ ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാലിയോളത്തി ഏജ് പീപ്പിൾ കുറച്ചും കൂടി എന്തായി ആ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി മനുഷ്യർ പ്രാചീന മനുഷ്യർ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ദ പാലിയോളത്തിക് ഏജ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ദ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂഡ്സ് വെർ മൈഡ് അവരെന്ത് ചെയ്തു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂഡ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ആ അവർ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുക ദ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് വെർ മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ക്ലേ അതായത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ വെസൽസ് വേർ വോവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ ദാറ്റ് ഈസ് വെസൽസ് വെസൽസ് എന്ന പാത്രങ്ങൾ വേർ വൂവൻ വൂവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ അതായത് മര മരത്തിൻ്റെ നാരുണ്ടല്ലോ ആ നാര് കൊണ്ട് അവരെന്തുണ്ടാക്കി പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നെയ്തി പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ദ പി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ദ പിക്ചേഴ്സ് വേർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ബോൺസ് ആൻഡ് ഹോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൺ കേഴ്സ് ആൻഡ് റോക്സ് അതായത് അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണെന്ന പറയുന്നത് ദ പിക്ചേഴ്സ് വെർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ബോൺസ് ആൻഡ് ഹോൺസ് അതായത് കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടും എല്ലുകൾ കൊണ്ടുമാണ് അവരെന്ത് ഗുഹങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗുഹകളിലും പാറകളിലൊക്കെ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും മൃഗങ്ങളുടെ പല്ലുകളും മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ദ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഐവറി ബോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഷെൽസ് വെർ മെയ്ഡ് അതായത് അവർ ആനക്കൊമ്പ് അതുപോലെ എല്ല് കല്ല് ചിപ്പി എന്നിവ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആഭരണങ്ങൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ പുരോഗതി കൈവരിച്ച ദ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ പാലിയോളത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സാങ്കേതിക ആ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി പ്രാചീന മനുഷ്യർ കൈവരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്താണ് ദ ഫ്ലൂട്ട് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോൺസ് അതായത് എല്ല് കൊണ്ട് അവർ എന്തുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഓടക്കുഴയിൽ പോലത്തെ അതുപോലെ എല്ല് കൊണ്ട് സുശിരവാദ്യങ്ങൾ അവർ കാറ്റിന് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ എന്ത് ആ സൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ പാലിയോളത്തിക് മെൻ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പാലിയോളത്തിക് ഏജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാലിയോളത്തിക് ഏജ് പാലിയോളത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്താ പറയാം ദ യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നല്ല പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു ദ യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് അവർ നല്ല പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ദ ഹൺഡ്രഡ് അനിമൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയായിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യൂസ് വെർ മെയ്ഡ് ആ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ മൃഗ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കല്ലുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആൻഡ് ദ പിക്ചേഴ്സ് വർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദി ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൺ ദി കേവ്സ് ആൻഡ് റോക്സ് ആ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ എല്ലുകൾ കൊണ്ടും മറ്റേ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ റോക്കുകളിലും അതുപോലെ ഗുഹകളിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ലേൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫയർ അവർ തീ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഫ്ലൂട്ട് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോൺസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ ബോൺ കൊണ്ട് എല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ട് അതായത് ഓടക്കുഴൽ പോലത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് വെർ മൗൾഡഡ് ഫ്രം ക്ലൈ ആ അവരെന്ത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഇത് ബിംബേദ്ക അതായത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ശിലായുഗ കേന്ദ്രമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗ പാലിയോളത്തിക് സൈറ്റാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ബിംബേദ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹകൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് അതായത് റോക്ക് ഷെൽട്ടർ അവർക്ക് താമസിക്കാനും വേണ്ടി പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ള സൈറ്റുകളാണ് അതായത് റോക്ക് ഷെൽട്ടേഴ്സ് വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബിംബേദ്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിംബേദ്കയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഏത് ബിംബേദ്ക എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റോക്ക് ഷെൽട്ടർ റോക്ക് ഷെൽട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലിയോളത്തിക് ആളുകൾ പ്രാചീന മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പാലിയോളത്തിക് പീപ്പിൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിംബേദ്ക അതുപോലെ നർമ്മദ വാലി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഗാർജുന കോണ്ട ആൻഡ് ഹൻസ്കി ആൻഡ് കുർണൂൽ കേസ് ഇത്രയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യർ വസിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ലഭി 